வெல்கம் டு த ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை அண்ட் நம்ம ஷோல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நம்ம ஷோவோட முதல் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகாசனம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்பா நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு யோகாசனம் ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணு சொல்றதா இந்த செக்மெண்ட் என்ன மாதிரி யோகாசனம் சொல்லி தராங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் யுவர்ஸ் நம்ம யோகாசன செக்மெண்ட்ல நம்ம ஏகபாத சுவாசன வேரியேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டாண்டிங் ஃபார்வர்ட் இது நம்ம ஸ்டாண்டிங் கேட்டகரிலையும் பண்ணலாம் ஃபார்வர்ட் கேட்டகரிலையும் பண்ணலாம் ஏகபாத சுவாச பாத ஹஸ்தாசனம் ஸோ பாத ஹஸ்தாசன் காமனாக வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு காலை சேர்த்து வச்சு ஐயர் க்ளோஸ் ஆகி நம்ம லாக் பண்ணி பண்ணுறோம் அதை வந்து இன்றைக்கி ஒரு கால் கழுத்தில் போட்டு இந்த ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் பாத ஹஸ்தாசனா வேரியேஷன் பண்ணுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏகபாத சுவாசன் தண்டாசனாலேருந்து போட்டுடலாம் ஸோ கால் பொறுமையாக மடித்து நம்ம எந்த கால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த காலை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இன்னொரு லெக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லது இப்போ பொறுமையாக கால் மடித்து நீங்கள் எழுந்திரிச்சு நிற்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டிங் வேரியேஷனில் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஏகபாத சுவாசனால் வந்து பாதகஸ்தாசனா நீங்கள் பாதகஸ்தாசனுக்கு கை வந்து பொசிஷன் எப்படி நீங்கள் சைட் வேஸில் வைப்பீங்களோ அதே மாதிரியே நீங்கள் வைக்கலாம் கரெக்டாக எல்போஸ் வந்து கொஞ்சம் காலுக்கு க்ளோஸ் ஆகும் பாதம் வந்து கரெக்டாக காலுக்கு பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரியும் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆம் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இல்லை பேக்லேயோ இல்லை கை ட்விஸ்ட் பண்ணியோ கூட வைக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லாக ஆங்கிள் க்ரிப்லேயும் கூட நம்ம பிடிக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாம்ஸ் வந்து கால் பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரி ஸோ நம்மளுடைய யூத்னஸ் வந்து எப்போவும் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலேஷன் மூமெண்ட்ஸ் ரெகுலரைஸ் ஆகிறதுக்கும் இந்த போஸ்டர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பொறுமையாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி போனீங்களோ அதே மாதிரியே கூட நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீஸ் பெண்ட் பண்ணி உட்காந்து காலில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்டாசனால் உட்காந்து இப்போ நல்லா டீப் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் என்ன விவாஸ் இப்போ நம்ம ஏகபாத சுவாசா பாத ஹஸ்தாசனா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க இல்லையா யூஸ்வலாக இந்த ஏகபாத சுவாசாசனா அப்படின்னு இந்த வேரியேஷனில் வந்து நிறைய விதமான ஆசனாஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஆசனம் வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கால் கழுத்தில் போட்டாலோ இல்லை வாமதேவாசனா வந்து வேரியேஷன் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிட் வேரியேஷன் போனால் கூட அதுலேருந்து நம்ம நிறைய நிறைய ஆசனங்களை பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்க இந்த பாதகஸ்தாசனா பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் யூஸ்வலாக நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அண்ட் நம்மளுடைய சிஸ்டம் மெக்கானிசம் இது ரொம்ப ப்ராப்பராகவும் அதோடைய மெக்கானிசம்ஸ் வந்து கரெக்டான ஃப்ளோவில் நடக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்மளுடைய சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக டியூன் ஆகிறதுக்கும் நம்மளுடைய மஸ்குலர் சிஸ்டம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த போஸ்டர் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சோலார் ஃப்ளக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நர்வ் அந்த சோலார் ஃப்ளக்ஸ் அந்த ஸ்பைனில் கனெக்ட் ஆகும்போது நம்மளுடைய சக்கரா எனர்ஜி ஆக்டிவேஷனும் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு போஸ்டர் பண்ணும்போதும் நமக்கு நிறைய விதமான பயன்கள் இருக்கும் அந்த போஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை கான்ஷியஸாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்புகளும் இருக்காது நீங்கள் எப்படி வந்து மூச்சை இழுத்து கரெக்டாக எக்ஸைல் பண்ணி பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகாமல் நம்ம அந்த போஸ்டர்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பேலன்ஸும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறத உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ஆசனங்கள் பண்ணும்போதும் அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அதன் தப்புகள் வந்து அதை எப்படி திருத்திக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வேரியேஷன் பண்ணும்போதும் நமக்கு நிறைய விதமான டவுட்ஸ் மனசில் வர செய்யும் திடீர்னு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி விழுந்துருவோம் அது மூலயமா நமக்கு வந்து அடிபடுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக உங்கள் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் அதே பொசிஷனில் இருக்கிறதுல நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் அப்படி பேலன்ஸ் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் கரெக்டான ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி உட்காந்துட்டு
அதே மாதிரி நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகாமல் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து அக்யூரஸி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம ஒவ்வொரு போஸ்டர் பண்ணக்கூடியதில் நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் இந்த பாதகஸ்தாசனால் வந்து கை கீழே சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கும்போது நம்ம பாடி ஒரு விதமான பேலன்ஸில் இருக்கும் அதே கை நீங்கள் காலை ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒன்றும் வந்து அட்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய பிராணம் ஸோ உங்களுடைய ப்ரீதிங் பேட்டர்னை கரெக்டாக வச்சு அந்த பிராணிக் எனர்ஜியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாடிக்கு வந்து கரெக்டான பேலன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பிராணம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம பாடி அண்ட் மைண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஒரே சீரமைப்போடு இருக்கும் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்த செக்மெண்டில் இன்னொரு பயனுள்ள யோகா போஸ்டரோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்க நம்ம மஞ்சள் வயல் மாலை ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பேசலாம் <laughs> போன ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து வெண்ணுனா எப்பொழுதும் 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 கேட்டு முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வெண்ணுனா பொழுது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா போன ப்ரோக்ராம் சில பேர் பார்த்துக்க மாட்டீங்க நான் இந்த இடத்துல ஐ வாஷ் இன் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டேன் நான் ஒன்றையும் செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த வெண்ணன்னு ஒரு வேர்டு இருப்பாருங்க இதுக்கு பொழுதுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நான் மதுரையில் இருந்த பொழுது என்ன கவனிக்கணும் நான் மதுரையில் இருந்தேன்னு சொல்லி புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டேன் புல் ஸ்டாப் கண்டு தெரியுத இப்போ புரியுத இப்போ தெரியுத சரி இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல பார்த்தீங்களா நான் மதுரையில் இருந்த பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இங்கே போனதுன்னு சேர்க்க போகிறீங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வாக்கியம் ஒற்றி பெறவில்லை இதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் இது படிக்கும்போது இதுக்கு வந்து சார்பு வாக்கியம்னு சொல்லியிருப்பாங்க கவர்னருக்கு அப்புறங்க சபார்டினேட் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள் கிளாஸாக பிரிப்பாங்க மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ்ன்னு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ் இதுக்கு தமிழில் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா சார்பு வாக்கியம்னு ஏன் தெரியுமா இந்த வாக்கியம் தனியாக இயங்க முடியாது இன்னொரு வாக்கியம் வந்தால் தான் இது கம்ப்ளீட் ஆகும் நான் மதுரையில் இருந்த பொழுது நான் ரொம்ப ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்கேன் மதுரையில் இருந்த போது நீங்கள் பேசும்போது என்ன சொல்வீங்க பேசும்போது நான் மதுரையில் இருந்தப்போ இந்த தப்போ தப்போ அப்படிங்களா அந்த தப்போ தான் இருக்கு நான் முத முதலாக சென்னைக்கு வந்தப்போ நாங்கள் முதல்ல அங்கே போனப்போ அவங்களாம் இங்கே வந்தப்போ இந்த தப்போன்னு சொல்கிறோமே அந்த தப்போ தான் இது பொழுதுன்னு நான் ரொம்ப டீசெண்டாக எழுதியிருக்கேன் அதில் நான் மதுரையில் இருந்த பொழுதுன்னு சொல்லணும் தாண்டா ஒன்றும் நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாங்க வெண்ணுங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வந்து சொன்ன வாசு என் மதுரை அவ்வளோதான் கஷ்டமாக இருக்கு இல்லை இப்போ உடனே நீங்கள் அந்த எப்பொழுதுங்கிறத மறந்துடணும் எப்போ எப்பொழுது எப்போது அப்போ இருக்கும் டூ வந்தாலோ டிட்டு வந்தாலோ இல்லை ஈஸ் வந்தாலோ ஆறு வந்தாலோ இங்கே என்ன வந்திருக்கு பாருங்க சப்ஜெக்ட் தானே வந்திருக்கு நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கோ வெண்ணுக்கு பக்கத்தில் இதை போல் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லப்பட ஹியோ ஹியோ ஐ யூ வி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு போடுதுன்னு அர்த்தம் இது அப்படியே மா அப்படி வேண் ஐவாசின் மதுரைன்னு கேள்வியாக மாற்றக்கூடாது நான் எப்பயா மதுரையில் இருந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது புரியுங்களப்போ நான் எப்பயா மதுரையில் என்னங்கிறது இந்த வாசி இங்கே வந்துடும் புரியுதுங்களா அதனால் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் வேண் ஐவாசின் மதுரைனா நான் மதுரையில் இருந்தபொழுது இந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா இல்லை 
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நான் அவனை மீட் பண்ணேன் நான் அவங்கள மீட் பண்ணேன் இப்படிலாம் சொல்கிறது அந்த இப்படி சொல்லுங்க When I was in Madurai, I met them என்று சொன்னால் நான் மதுரையில் இருந்த பொழுது அவர்களை சந்தித்தேன் நான் மதுரையில் இருந்தபோது அவர்களை சந்தித்தேன் புரியுதப்போ வச்சுட்டுமா என்ன டவுட்டு ஒரு டவுட் இல்லை வென் ஐ வாஸ் இன் மதுரை ஐ மெட் தம் பெரும்பாலானவருக்கு இந்த ஒரு சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் இதை இப்படி சொல்லலாமா தாராளமாக சொல்லுங்கோ ஐ மெட் தம் வென் ஐ வாஷ் இன் மதுரை வென்னுங்கிற வார்த்தை முதல் வார்த்தையாக வரலாம் வாக்கியத்தோடு மீடும் இல்லை அதாவது ரெண்டாவதாக வரும் தப்பே கிடையாது ஈஸியாக சொல்லலாம் புரியுதுங்களப்போ அப்போ வென்னுங்கிறதுக்கு பெண்ணாக்கிய பொழுதுன்னு ஒரு அர்த்தம் பொழுது அப்படின்னு இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஏன்னால் நம்ம பேசும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இது இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பென் என்றால் ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு ஒன்று எப்பொழுது இன்னொன்று பொழுது எப்பொழுதாக இருந்தால் பக்கத்தில் ஈஸ் இருக்கும் ஆர் இருக்கும் வாசு வில்பி எது வேணாலும் வரலாம் அதனால் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் டூ வரலாம் டிட்டு வரலாம் எது வேணாலும் வரலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் எத்தனை வேணாலும் வரலாம் அதை விட்டுருங்க எப்பொழுது இல்லை பொழுதுன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் சப்ஜெக்டான அவன் இங்கே வந்தபோது நாங்கள் போன போது நான் சாப்பிட்ட போது தூங்கின போதுன்னு வந்து சொல்கிற மாதிரிங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வெண்ணு தான் இந்த வெண்ணு இன்னும் முடியல ஒரு இதில் ப்ரோக்ராமில் வெண்ணு எனக்கு புரியல உங்களுக்கு சில பேருக்கு இன்னும் குழப்பம் தான் இருக்குது இந்த குழப்பெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்க என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ப்ரோக்ராம்லேயும் இந்த வெண்ணு தான் நடத்த போகிறேன் ஓகேங்களா மீண்டும் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியும் சந்திப்போம் நம்ம ஷோவோட அடுத்த செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி இந்த செக்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பழமொழி அண்ட் அதோட விளக்கம் அண்ட் அதை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குட்டி கதையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன மாதிரி பழமொழி சொல்ல போறாங்க அதுடைய விளக்கம் என்ன அண்ட் அந்த குட்டி கதை என்னன்னு பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமையான மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா என்ற பழமொழியை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த பழமொழி உணர்த்துகிற அற்புதமான ஒரு செய்தி என்னன்னு கேட்டா வரவறிந்து வாழணும் விரலுக்கேற்ற வீக்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருதோ அதுக்குள்ளதான் நம்ம வாழணும் இந்த வரவுக்கு மீறி செலவு செய்கிற பொழுதுதான் அதிகமா கடன் பெறுறோம் நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டம் ஆயிடுது போராட்டம் வாழ்க்கையில இருக்கலாம் ஆனா போராட்டமே வாழ்க்கையா இருக்க கூடாது என்று பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன் அல்ல தடம் பதித்து நடப்பவனை மனிதன் என்று பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய நிலை அறிந்து நம்ம வாழணும் அதாவது இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது ஆகவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல பேர் வாழ்க்கையில் தோல்வியில் வாழ்க்கை முடியறதுக்கு காரணமே என்ன தெரியுங்களா அடுத்தவர்களை பார்த்து நாமளும் இப்படி வரணும்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்முடைய நிலைமையை புரிஞ்சிக்காமல் நம்ம பெரிய பெரிய செலவுகளை செய்து கடைசியில் நம்ம வந்து கீழே விழுந்துருவோம் எழுந்திருக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பல குடும்பங்களில் சிதைந்து போகிறதுக்கு காரணமே வரவுக்கு மீறி செலவு செய்கிறது தாங்க இப்படிப்பட்ட வரவுக்கு மீறி செலவு செய்கிறது மிகப்பெரிய தவறு என்பதை இந்த பழமொழி நமக்கு உணர்த்துகிறது ஆனால் பாருங்க பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத செலவுகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க காரை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வீடை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது தேவையில்லாத செலவு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கடன் மேலே கடன் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஏறிக்கிட்டே போகும் அதாவது அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடன் வாங்குகிறவர்களுடைய நிலைமை எப்படி தெரியுங்களா ரொம்ப இலங்கை வேந்தனை அதாவது விலங்கை வேந்தனை எப்படி வருந்தனானா ராமன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கடன் பெற்றா நெஞ்சம் போல் கலைஞனான இலங்கை வேந்தன் சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம கடன் வாங்கி நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியா இருக்கிறத விட கடன் வாங்காம ஒரு ரசம் சாதம் சாப்பிட்டாலும் மிகப்பெரிய ஒரு இனிமையான ஒரு சிறப்பான ஒரு அருமையான வாழ்க்கை ஆகவே நாம கடனும் வாங்க வேண்டியதில்லை கடனும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு வருமானம் வருது அந்த வருமானத்தை அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிம்மதியான நமக்கு தூக்கம் வரும் மகிழ்ச்சியா வாழலாம் ஆகவே வரவறிந்து வாழணும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்க நம்ம மஞ்சள் வயல் மாலை ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு த 
the show Manjal Vayil Malai Number show would add the segment Zumba Dance Abdina Yellarukum Romba Rambu Pudikum Dance format la fitness in the Yepidirkum Ada Danga Zumba So in the Kiena Madri movements, Yena Madri music play Panapurangan Hello viewers, welcome to the Zumba Zone. So, we are going to talk about a song, Another One Bite, an English number. So, we are going to talk about how we perform in the Zumba choreography. Bite an English number when the pathing is again or a full body workout. I've been so long, any of the pathing now, any long moves way on the hands use puny panga, legs use puny panga, and main up a thing are a claps in wall. I go in the performance there. So, you love the pathing now, Ungloda Kayu Seri, Kalu Seri, and the body Seri, Ella may want the synchronization order or a movement could go. So, another one the whole body less circulation of blood loose Seri workout or over more useful arco. So, Kandipa the week, let's try puny paranga. அடுத்த எப்பிசோடில் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சாங் கூட சந்திக்கிறேன் அன்சில் தென் பாய் நம்ம ஷோவோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் சிரிக்க சிந்திக்க இந்த செக்மெண்ட்டில் 
பாட்டில் நீங்கள் சிரிக்கிறதுக்காக எக்கச்சக்கமான ஜோக்ஸும் சிந்திக்கிறதுக்காக அழகான மெசேஜஸும் சொல்லுவாங்க சரி வாங்க போய் சிரிக்கலாம் சிந்திக்கலாம் பசன் டிவி நேர்கள் இருக்கும் இனிமேல் வணக்கங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க பசியோடு இருப்பவனுக்கு ஒரு முறை உணவு வழங்கிப்பார் இறந்த பின் நீ காணும் சொர்க்கத்தை இருக்கும் பொழுதே ஒரு நொடியில் காண்பாய் அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க உண்மைதான் ஏன்னா பசி மாதிரி ஒரு கொடிய நோய் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைங்க அதனால அந்த நேரத்தில் நம்ம யாருக்கு உதவ முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக உதவி ஆகணும் இப்படி தான் பாருங்க ஒரு கணவர் அவர் வந்து ஒய்ஃப் ஏதோ சொன்னார் உடனே அந்த மாதிரி நேராக சாப்பாடு எடுத்து வந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு கேட்டார் ஏமா உனக்கு என்ன காது கீது கெட்டு போச்சான்னு திட்டினார் ஏங்க என்ன காய்ச்சுன்னு நான் கொஞ்சம் <laughs> என்ன <laughs> உடம்புக்கு முடியாம கிடைக்கிறாரு <laughs> அதே மாதிரிதான் பாருங்க அவனுக்கு சாப்பாடு ஒரு பார்த்த அந்த மன்னர் அக்பருக்கும் ஆச்சரியம் அந்த எதிர்நாட்டு மன்னர் அவருக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி இது நடந்ததுன்னு கேட்டாங்களா அப்போ பீர்பால் சொன்னாரா அவனுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் நல்லா தான் போட்டோம் என்ன அவன் தூங்க வச்சது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கத்தோட கூண்டு இருக்கு பாருங்க அந்த கூண்டு பக்கத்துலேயே அவனை தூங்க வச்சுட்டோம் அப்போ எப்போ பார்த்தாலும் சிங்கம் நம்மளை கடிச்சிருமோ சிங்கம் நம்மளை கடிச்சிருமோ பயத்துலேயே இருப்பான் அந்த பயத்தே உடம்புல வந்து சோறு ஒட்டாமல் போச்சு அதனால தான் பாருங்க அவன் குண்டாகாமல் ஒளியாகவே இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாரா உண்மைதாங்க ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு தான் நல்ல விஷயங்கள் சாப்பிட்டாலும் என்னதான் இதானாலும் சில நேரம் பாருங்க நிறைய பேருக்கு உடம்பே வராது கவலையில் இருப்பாங்க அது காரணம் பாருங்க நமக்குள்ள இருக்க பயம் தான் அதனால பயம் இல்லாமல் இருங்க எப்பயும் நல்லா சாப்பிடுங்க உடம்பு பார்த்துக்கோங்க என்னங்க நான் சொல்றது இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வந்த எல்லா செக்மெண்ட்டுமே ரொம்பவே சூப்பரா இருந்திருக்கும் நம்ம ரொம்ப அடுத்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் சுபா அண்ட் மஞ்சள் வயல் மாலை டீம்